नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एस पी अकॅडमी मध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील हॅलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोईंग टू लर्न युनिट नंबर फोर पॉईंट फोर द अनशिंकेबल शिप फ्रॉम स्टँडर्ड एट्थ इंग्लिश विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता आठवी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर चार पॉईंट चार द अनसिंकेबल शिप म्हणजेच न बुडणारे जहाज हा पाठ अभ्यासणार आहोत चला तर मित्रांनो आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात द अनसिंकेबल शिप म्हणजेच न बुडणारे जहाज ऑन टेन्थ एप्रिल नाईन्टीन ट्वेल्व द लार्जेस्ट लक्झरी शिप इन द वर्ल्ड सेट सेल फ्रॉम साऊथहॅम्प्टन इन इंग्लंड टू न्यूयॉर्क दिनांक दहा एप्रिल एकोणीसशे बारा रोजी जगातील सर्वात मोठ्या भव्य आलिशान जहाजाने इंग्लंडमधील साऊथहॅम्प्टनहून न्यूयॉर्क येथे जाण्यासाठी प्रस्थान केले सी वॉज कॉल्ड द टायटॅनिक त्या जहाजाचे नाव होते टायटॅनिक द फर्ड टायटॅनिक मीन्स ह्यूज टायटॅनिक या शब्दाचा अर्थ अतिविशाल असा होय धिस वॉज हर मेडन होवेज दॅट इज हर फर्स्ट होवेज आणि हा या जहाजाचा पहिलाच सागर किंवा जलप्रवास होता सी सेट आउट टू क्रॉस द अटलॅन्टिक ओशियन अँड सी कॅरीड मोर दॅन टू थाउजंड पॅसेंजर्स आपल्या बरोबर दोन हजारापेक्षा जास्त प्रवासी घेऊन हे जहाज अटलांटिक महासागर पार करण्यासाठी निघाले होते द टायटॅनिक वॉज लाईक अ फ्लोटिंग टाऊन टायटॅनिक जणू एक तरंगते शहरच बनले होते एव्हरी वन कॉल्ड द टायटॅनिक द फायनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड सर्वजण टायटॅनिकला जगातील सर्वोत्कृष्ट जहाज म्हणून नावाजत होते एव्हरी वन वॉज प्राऊड ऑफ हर आणि प्रत्येकालाच या जहाजाचा अभिमान वाटत होता सी वॉज ऍज टॉल ऍज अ बिल्डिंग विथ फिफ्टीन स्टोरेज या टायटॅनिकची उंची एखाद्या पंधरा मजली इमारती इतकी होती इन साइड सी वॉज लाईक अ लार्ज हॉटेल विथ ग्रँड स्टेअर केसेस डायनिंग रूम्स शॉप्स अँड स्विमिंग पूल्स या जहाजाचा अंतर्भाग जणू एखाद्या मोठ्या हॉटेलासारखा होता की ज्यामध्ये भव्य जिने विशाल भोजनगृहे दुकाने आणि जलतरण तलावही होते एव्हरी वन थॉट दॅट द टायटॅनिक कुड नेव्हर सिंक टायटॅनिक कधीच बुडणार नाही असे प्रत्येकाला वाटत होते दे कॉल्ड हर द अनसिंकेबल चीप लोक त्याला न बुडणारे जहाज म्हणत होते द शिप्स बिल्डर्स वे आर सो शुअर ऑफ धिस दॅट दे पुट ओनली अ फ्यू लाईफ बोट ऑन द शिप या जहाजाची बांधणी करणाऱ्या लोकांनाही या जहाजाबद्दल एवढी खात्री होती की त्यांनी फारच थोड्या जीवसंरक्षक बोटींची जहाजावर व्यवस्था केली होती द जर्नी वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल प्रवास खूपच आरामदायी होता द पॅसेंजर्स वे आर प्राऊड बिकॉज दे वेअर ट्रॅव्हलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड या जहाजामधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना जगातील सर्वोत्तम जहाजातून प्रवास करीत असल्याचा अभिमान वाटत होता दे फेल्ट सेफ आणि त्याचबरोबर त्यांना सुरक्षित सुद्धा वाटत होते Then came the night of 14th April आणि त्यानंतर चौदा एप्रिलची ती रात्र आली द स्काय वॉज क्लिअर अँड द सी वॉज काम आकाश निरभ्र होते आणि समुद्र सुद्धा शांत होता मेनी ऑफ द पॅसेंजर्स वेअर अस्लीप आणि बरेचसे प्रवासी झोपलेले होते कॅप्टन स्मिथ न्यू दॅट देअर वेअर आईसबर्ग नियर बाय आईसबर्ग मीन्स अ व्हेरी लार्ज मास ऑफ आईस फ्लोटिंग इन द सी म्हणजे हिमनग 
कॅप्टन स्मिथना माहिती होतं की जवळपास कुठेतरी हिमनग आहेत सो ही टोल्ड अ मॅन टू कीप अ वॉच फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप म्हणून कॅप्टन स्मिथने एका व्यक्तीला जहाजाच्या टपावरून त्यावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते सडनली ॲट इलेवन फोर्टी पी एम द मॅन सॉ समथिंग रात्री अकरा वाजून चाळीस मिनिटांनी त्या व्यक्तीला अचानक समोर काहीतरी दिसले ही ग्रीव कोल्ड विथ फियर आणि तो व्यक्ती भीतीने गारटला ह्यूज आईसबर्ग स्टूड राईट इन द पाथ ऑफ टायटॅनिक एक खूप मोठा प्रचंड हिमनग टायटॅनिकच्या वाटेत उभा ठाकला होता आईसबर्ग ही एल्ड आणि ते पाहून ती व्यक्ती जोरात ओरडली हिमनग कॅप्टन स्मिथ फॉट हार्ड टू स्टीअर द टायटॅनिक अवे फ्रॉम द आईसबर्ग टू स्टीअर मीन्स टू टर्न म्हणजे वळवणे कॅप्टन स्मिथने टायटॅनिकला या हिमनगापासून दूर नेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली बट द शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली अँड हर साईड स्क्रॅपड द माउंटेन ऑफ द आईस परंतु त्या जहाजाने अतिशय हळूवारपणे आपली दिशा बदलली आणि त्याची एक बाजू त्या हिमनगाला घासली गेली अ शॉवर ऑफ द आईस फेल ऑन द डेक्स अँड द आईसबर्ग कट होल्स अलॉंग द शिप्स साईट आणि जहाजाच्या वरच्या मजल्यावर मोठा हिमवर्षाव झाला आणि जहाजाच्या एका संपूर्ण बाजूला हिमनग छेद देऊन गेला वॉटर बिगॅन टू पॉवर इन द लोअर डेक्स आणि त्यामुळे खालच्या मजल्यावर जोरात पाणी आत शिरू लागले मोस्ट पॅसेंजर्स हर्ड नथिंग अँड स्लिप्ट ऑन आणि बरेच प्रवासी झोपेत असल्यामुळे त्यांना काहीच समजणे नाही कॅप्टन स्मिथ अँड हिज क्रू कुड नॉट स्टॉप द वॉटर फ्लडिंग थ्रू द शिप कॅप्टन स्मिथ आणि त्याचे साथीदार जहाजामध्ये शिरणारे प्रचंड पाणी रोखू शकले नाहीत दे न्यू द टायटॅनिक वॉज इन ग्रेट डेंजर त्यांच्या लक्षात आलं की टायटॅनिक खूप मोठ्या संकटामध्ये आहे द अनसिंकेबल शिप वॉज सिंकिंग न बुडणारे जहाज आता बुडू लागले होते ॲट ट्वेल्व फिफ्टीन ए एम कॅप्टन स्मिथ सेंट अर्जंट मॅसेजेस ऑन द शिप्स रेडिओ आस्किंग फॉर हेल्प आणि बारा वाजून पंधरा मिनिटांनी कॅप्टन स्मिथने जहाजाच्या रेडिओवरून मदतीसाठी आणीबाणीचे संदेश पाठवायला सुरुवात केली हेल्प टायटॅनिक सिंकिंग कम क्विकली वाचवा टायटॅनिक बुडत आहे लवकर या देन ही ऑर्डर्ड द क्र्यू टू वेक ऑल द पॅसेंजर्स अप आणि त्यानंतर त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना जहाजावरील सर्व प्रवाशांना उठवण्याचे आदेश दिले शिप कॉल्ड द कॅलिफोर्निया वॉज ओनली ट्वेंटी माइल्स अवे द कॅलिफोर्निया नावाचे एक जहाज फक्त वीस मैल अंतरावर होते बट सी डिड नॉट रिसीव्ह टायटॅनिक्स मॅसेजेस परंतु त्याला टायटॅनिकचा संदेश मिळाला नाही हर रेडिओ वॉज टर्न ऑफ अँड द रेडिओ ऑपरेटर वॉच असलीप कारण त्याचा रेडिओ चालक रेडिओ बंद करून झोपला होता अनादर शिप कॉल्ड द कॅरपथिया हर्ड द टायटॅनिक कॉल्स अँड सेल्ड ॲट फुल स्पीड टुवर्ड्स हर दुसऱ्या एका कॅरपथिया नावाच्या जहाजाने टायटॅनिकच्या हाका ऐकल्या आणि वेगाने ते टायटॅनिकच्या दिशेने येण्यास निघाले अनफॉर्च्युनेटली द कॅरपथिया वॉज फार अवे अँड सी टूक ओव्हर थ्री आवर्स टू रीच द टायटॅनिक दुर्दैवाने कॅरपथिया खूप दूर अंतरावर होते त्यामुळे त्याला टायटॅनिकच्या मदतीसाठी पोहोचण्यास तीन तासापेक्षा जास्त कालावधी लागला मीन द टायटॅनिक वॉज सिंकिंग रॅपिडली दरम्यानच्या काळात टायटॅनिक जलद गतीने बुडू लागले होते द क्र्यू लोअर्ड द लाईफ बोट्स इन टू द सी टायटॅनिक वरील खलाशांनी 
जीव संरक्षक बोटी समुद्रात उतरवण्यास सुरुवात केली बट देर वॉज ओनली इनफ स्पेस इन द बोट फॉर अ फ्यू हंड्रेड पॅसेंजर्स परंतु केवळ काहीशे प्रवाशांनाच नेता येईल एवढीच या जीव संरक्षक बोटींची क्षमता होती द टायटॅनिक हॅड मोअर दॅन टू थाउजंड पीपल ऑन द बोर्ड टायटॅनिक वर त्यावेळी दोन हजारापेक्षा जास्त प्रवासी हजर होते द शिप बिगॅन टू टिल्ट टिल्ट मीन्स मूव्ह इन अ स्लोपिंग बेंट पोझिशन म्हणजे झुकणे इन टू द सी आणि जहाज समुद्रात झुकायला लागले होते पीपल बिगॅन टू जम्प फ्रॉम द डेक्स इन टू द आईस कोल्ड वॉटर आणि लोक जीव वाचवण्यासाठी कटड्यावरून समुद्राच्या बर्फासारख्या थंड पाण्यात उड्या मारू लागले विथ इट्स लाईट स्टील शायनिंग द टायटॅनिक स्टूड अपराईट फॉर अ फ्यू मिनिट्स जहाजावरील दिवे चमकत होते तोपर्यंत टायटॅनिक काही मिनटे समुद्रामध्ये ताटपणे उभे होते देन ॲट टू ट्वेंटी ए एम ऑन फिफ्टीन्थ एप्रिल सी व्हॅनिशेड इन टू द सी नंतर मात्र पंधरा एप्रिलच्या रात्री दोन वाजून वीस मिनिटाने टायटॅनिक समुद्रात पूर्णपणे दिसेनासे झाले अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड पीपल ग्रॉन्ड आणि यामध्ये जवळजवळ जहाजावरचे पंधराशे लोक बुडाले कॅप्टन स्मिथ अँड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेन डाऊन विथ द शिप आणि कॅप्टन स्मिथ आणि त्याचे बरेच कर्मचारीही जहाजाबरोबर पाण्याखाली गेले द कॅरथिया अरायव्हड ॲट थ्री फोर्टी ए एम कॅरथिया जहाज तेथे तीन वाजून चाळीस मिनिटांनी पोहोचले द शिप स्क्रू फाउंड अ लाईफ बोट्स अँड सेवल सेवन हंड्रेड पीपल इन देम ज्या कॅरथियावरील जहाजाच्या कर्मचाऱ्यांनी जीव संरक्षक बोटी शोधून त्यांच्या मदतीने सातशे लोकांचे प्राण वाचवले दे ऑल्सो फाउंड चेअर्स अँड पिसेस ऑफ वूड फ्लोटिंग ऑन द वॉटर आणि त्याचबरोबर त्यांना काही खुर्च्या आणि लाकडाचे तुकडेही पाण्यात तरंगत असलेले सापडले बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन द वॉटर हॅड ड्रॉन्ड ऑर डाईड ऑफ कोल्ड परंतु जवळपास पाण्यामधील सर्व माणसे बुडून किंवा थंडीने गारटून मरण पावलेली होती द कॅरथिया वॉज टू लेट टू सेव्ह देम आणि या लोकांना वाचवायला कॅरथियाला फारच उशीर झाला होता द सिंकिंग ऑफ द टायटॅनिक मेड पीपल थिंक हार्डर अबाउट द सेफ्टी ऑफ पॅसेंजर्स ऑन शिप्स या बुडणाऱ्या टायटॅनिकने जहाजांवरील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेविषयी गंभीरपणे विचार करण्यास लोकांना भाग पाडले दे आस्कड व्हाय शिप्स कॅरी सच फ्यू लाईफ बोट्स अँड व्हाय दे टर्न ऑफ देअर रेडिओज जहाजावर इतक्या कमी जीव संरक्षक बोटी का नेल्या आणि रेडिओ बंद कसे काय ठेवले अशा प्रकारचे प्रश्न लोक विचारू लागले इन नाईन्टीन थर्टीन इट वॉज डिसाइडेड दॅट ऑल शिप्स मस्ट हॅव इनफ रूम इन देअर लाईफ बोट्स टू कॅरी एव्हरी वन ऑन बोर्ड आणि एकोणीसशे तेरामध्ये प्रत्येक जहाजावर सर्व प्रवाशांना नेता येईल इतकी क्षमता असलेल्या जीव संरक्षक बोटींची व्यवस्था असली पाहिजे असे ठरवले गेले इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दॅट शिप्स मस्ट कीप देअर रेडिओज वर्किंग एव्हरी आवर ऑफ द डे अँड नाईट आणि त्याचबरोबर जहाजांनी आपले रेडिओ दिवस आणि रात्रीचा प्रत्येक तास चालू ठेवले पाहिजेत असे सुद्धा ठरवण्यात आले इन नाईन्टीन एटी फाईव्ह सायंटिस्ट सेंट अ सबमरीन टू लुक फॉर द व्रेक ऑफ द टायटॅनिक सबमरीन म्हणजे पाणबुडी आणि व्रेक म्हणजे भगनावशेष शास्त्रज्ञांनी एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये टायटॅनिकचे भगनावशेष शोधण्यासाठी एक पाणबुडी पाठवली दे फाउंड द शिप लाईंग इन टू पेसेस ऑन द ओशियन फ्लोअर ॲट अ डेप्थ ऑफ अराउंड फोर थाउजंड मीटर्स थर्टीन थाउजंड फीट त्यांना टायटॅनिक जहाज समुद्राच्या तळाशी जवळपास चार मीटर 
म्हणजेच तेरा हजार फूट खोल दोन तुकडे झालेल्या अवस्थेत आढळले लेटर दे टूक फोटोग्राफ ऑफ द ब्रेक अँड ब्रॉड स्मॉल पार्ट ऑफ इट टू द सरफेस ऑफ द वॉटर आणि नंतर त्यांनी त्या सांगाड्याचे फोटो काढले आणि त्याचे काही लहान भाग पाण्याच्या बाहेर आणले देर आर मेनी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑन दॅट टेरिबल नाईट इन एप्रिल नाईन्टीन ट्वेल्व एप्रिल एकोणीसशे बाराच्या त्या भयंकर रात्रीच्या अनेक साहस कथा आज सुद्धा सांगितल्या जातात इन नाईन्टीन नाईन्टी एट द डायरेक्टर जेम्स कॅमरॉन मेड अ फेमस फिल्म ऑफ द टायटॅनिक्स मेडन होवेज एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव मध्ये दिग्दर्शक जेम्स कॅमरॉन यांनी टायटॅनिकच्या या पहिल्या वहिल्या प्रवासावर आधारित एक गाजलेला चित्रपट निर्माण केला इट इज अ व्हेरी सॅड फिल्म तो एक अतिशय गंभीर चित्रपट आहे ऑलमोस्ट एव्हरी वन हु सीज द फिल्म लिव्ह द सिनेमा इन टिअर्स तो चित्रपट पाहून बाहेर पडणाऱ्या जवळपास प्रत्येक व्यक्तीच्या डोळ्यात अश्रू असतात अशा प्रकारे द अनसिंकेबल शिप ही टायटॅनिक या जहाजाची कथा आहे अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता आठवी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर चार पॉईंट चार द अनसिंकेबल शिप हा पाठ अभ्यासलेला आहे तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेयर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा जय हिंद जय महाराष्ट्र